solo. Stay organized. Stay ahead. இவங்க மூணு பேரும் ஜெயில என்ன வந்து மிரட்டனதுக்கு ஆதாரம் எல்லாமே நான் அர்ஜுன் சார் கிட்ட கொடுத்துருக்கேன் எஸ் யூர் ஆனர் அதையெல்லாம் ஏற்கனவே நான் இந்த கோர்ட்ல சப்மிட் பண்ணிருக்கேன் ஜெயிலர் எங்களுக்கு எதிராக பேச வைக்கிறதுக்கு அர்ஜுன் சதி பண்ணிருக்காரு இல்லடா ஜெயிலருக்கு அர்ஜுனுக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கு நான் ஒரு குட்டி ஸ்டோரி சொல்றேன் கேளுங்க உங்களுக்கு மட்டும்தான் இன்ஃபர்மேஷன் கோர்ட்டுக்கு முறையா ஒரு மெயிலும் அனுப்பியிருக்காரு அதுக்கான ஆதாரமும் இருக்கு யூர் ஆனர் வித் யுவர் பெர்மிஷன் பெர்மிஷன் கிராண்டட் தேங்க் யூ ஆனர் நவேன் யூர் ஆனர் என் மேல எந்த தப்பும் இல்ல ஒருவேளை நான் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருந்திருக்கலாம் ஜேஎஸ் அவர் குரூப்போட வந்து என்னை மிரட்டும் போது நான் போலீஸுக்கோ கோர்ட்டுக்கோ இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கணும் ஆனால் விஷயம் இவ்வளோ சீரியஸாக போகணும்னு நான் எதிர்பார்க்கல அந்த வகையில் நான் கொஞ்சம் கவனக்குறைவாக இருந்துட்டேன் என்னோட கவனக்குறைவுக்காக என்னை நீங்கள் சஸ்பெண்ட் பண்ணாலும் அதை நான் சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கிறேன் சார் இவரான ஜெயிலரை மீறி இவ்வளோ தப்பு நடந்திருக்க ஆனால் அவர் தம் மனசாட்சியோட தவற ஒத்துக்கிட்டார தேவைப்பட்டா துறை ரீதியான நடவடிக்கையை அவர் மேலே எடுக்கலாம் ஆனால் அவர் தான் டியூட்டியை ஒழுங்காக பண்ணியிருக்காரு இந்த நீதிமன்றத்துக்கும் வந்து ரொம்ப ஹானஸ்டாக நடந்ததை சொல்லியிருக்காரு அதனால் இவரை மன்னிச்சு விடலாங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து இதில் முதன்மையான குற்றவாளி தோ இந்த ஷாம் தான் ஜெயில இருந்து தப்பிக்க பார்த்தத ஜெயிலர் அட்டாக் பண்ணிட்டு எஸ்கே பானத இதுக்கெல்லாம் உடந்தையா இருந்தத தோ மிஸ்டர் ஜே எசோம் அவருடைய பொண்ணு அணு ஷாமோட அப்பா விஸ்வநாதன் இந்த கேஸ்ல ஷாமோட தண்டனையை அதிகப்படுத்தணும் இந்த மூணு பேரையும் தண்டிக்கணும்னு இந்த நீதிமன்றத்துக்கிட்ட நான் கேட்டுக்கிறேன் ஒரு ஜெயஸ் நீங்க சட்டத்தை மீறி தர்மத்தை மீறி ஜெயிலுக்கு போய் அதுவும் விசிட்டிங் அவர்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு ஷாம பார்க்க வேண்டிய அவசியம் என்ன வந்தது நீங்க ஜெயிலரை திரட்டன் பண்ணிருக்கீங்க இதோட வேற என்ன ஆதாரம் வேணும் இவரான அர்ஜுன் சொல்றது அத்தனையுமே போய் அன்னைக்கு நானே அப்பாவும் ஜெயிலுக்கு போனது ஷாம பார்த்து விசாரிக்கதான் அப்செக்ஷன் இவரான ஷாம பார்த்து நீங்க என்ன விசாரிக்க போனீங்க ஷாம் என்ன உங்களுக்கு மாமனா இல்ல மச்சானா அவருக்கு உங்களுக்கு என்ன சம்பந்தம் யூர் ஆனர் இவங்க ஷாம மீட் பண்ணத ஜெயில இருந்து ஷாம தப்பிக்க வைக்க ஹெல்ப் பண்ணத இது எல்லாமே என் மனைவி ரோஜாவ கொள்ளதா இல்ல யூர் ஆனர் எங்க மேல அடுக்கடுக்கா அர்ஜுன் குற்றங்களை அடுக்கிக்கிட்டே போறாரு அவர் சொல்றது எதுவுமே உண்மை கிடையாது மிஸ் அனு எந்த குற்றவாளி தான் உண்மையை ஒத்துக்கிட்டு ஜெயிலுக்கு போயிருக்காங்க அதுக்கு நீங்க மட்டும் விதிவிலக்கா என்ன இவர் ஆனார் என் மனைவி ரோஜாவை விசாரிக்க நான் அனுமதி கேட்கிறேன் இவர் ஆனார் 
Permission granted. Thank you, Your Honor. Roja, Roja, Roja. Roja, oh. Hmm. ரோஜா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கோ இல்லையோ உங்களோட இந்த நிலைமைக்கு காரணம் இவங்க தான் கடல் அம்மாவும் உடம்புல கட்டி உன்ன கடல்ல போட்டதும் இவங்க தான் கடைசிய ஏ உடம்புல கட்டி என்னையும் என் குழந்தையையும் கொள்ள பார்த்தாங்க அந்த கடல் அம்மா புண்ணியத்துல நான் இப்போ இங்க உயிரோட இருக்கேன் இந்த மூணு பேரும் மனுஷ உயிர குடிக்கிற ரத்த காட்டேரி இவங்களை நாட்டுல நடமாடவே விடக்கூடாது தப்பிக்கவே முடியாத அளவுக்கு தண்டனைய கொடுங்க ஐயா உங்களுக்கு ரோஜா ஹரி ஓகே என்ன நடந்துச்சு நான் ஏன் இப்படி இருக்கேன் தலைவலி தாங்க முடியல நல்லதுதான் நடந்திருக்க ஹே ரோஜா நீ ரிலாக்ஸ் பண்ணா எல்லாம் சரியாயிடும் புருஷனும் பொராட்டியும் நல்லாவே ட்ராமா பண்ணிட்டு இருக்காங்க எல்லாருக்கிட்டையும் சிம்பத்திய கிரியேட் பண்ண பாக்குற சிரிக்க <laughs> மாட்டாங்க <laughs> ஒருத்தான் <laughs> 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 சாரி யோர் ஆனர் எல்லார் கண்ணுக்கும் மனுஷா தெரியற என் மனைவி இவங்க கண்ணுக்கு மட்டும் எப்படி பேய தெரியறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல என்ன சொல்லுங்க ஜெயஸ் அப்ப என் மனைவிய நீங்க கொண்டுட்டீங்களா சொல்லுங்க ஜெயஸ் என்ன அப்படி பாக்குறீங்க கொண்டு இருந்தாதான் என் மனைவி உங்க கண்ணுக்கு பேயா தெரியவா 
கொல்லிட்டீங்களா என் மனைவி ரோஜா உங்க கண்களுக்கு மட்டும் பேய் மாதிரி தெரியறதுக்கு என்ன காரணம் என்ன இது நீங்க ஒரு சீனியர் லாயர் படிச்சவர் நீங்க போய் பேய் பிசாசன் எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கீங்க அருண் கோர்ட்ல வந்து பேசுறீங்க ஷியாம் தப்பிச்சு போறதுக்கு நீங்க எல்லாருமே உதவி பண்ணிருக்கீங்க அது கன்ஃபார்மா தெரியுது அதுக்கான எல்லா ஆதாரங்களையும் அர்ஜுன் கோர்ட்ல சப்மிட் பண்ணிட்டார் நீதிமன்றத்தில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஷியாமுக்கு தண்டனையா அதிகப்படுத்தணும் இவருக்கு மூன்று வருட கடுங்காவல் தண்டனையும் இதுல சம்பந்தப்பட்ட ஜே எஸ் அனு விஸ்வநாதன் இவங்க மூணு பேருக்கும் ஆறு மாத கால சிறை தண்டனை கொடுக்கணும்னு நான் கோர்ட்ல கேட்டுக்கிறேன் என்ன இதெல்லாம் நீங்க எப்படி நடந்துப்பீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை சட்டத்தை பாதுகாக்கத்தான் நம்ம இருக்கோம் நீங்களே இப்படி நடந்துக்கிட்டீங்கன்னா மற்றவங்க எல்லாம் எப்படி மதிப்பாங்க தண்டனை காலத்தில் சிறையிலிருந்து தப்பிச் சென்று சுதந்திரமாக நடமாடிய ஷியாமிற்கு மூன்று வருட கடுங்காவல் தண்டனையும் அவருக்கு உதவியாக இருந்த ஜே எஸ் அனு விஸ்வநாதன் இவர்கள் மூவருக்கும் ஆறு மாத சிறை தண்டனையும் தலா ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு லட்சம் அபராதம் விரித்து தீர்ப்பளிக்கிறேன் இந்த கோர்ட் இத்துடன் கலைகிறது நினைச்சிருந்தா <laughs> 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 என்ன ஒரு வாய்ப்பு தர அரசாங்கம் சம்பளம் உன் உழைப்புக்கு என்ன வேணுமோ எல்லாமே செய்யுத ஆனா நீ ஜே எஸ் மாதிரி ஆளுங்க கிட்ட பணம் வாங்குற அது உனக்கு நல்ல வழியில உதவாத இந்த விஷயத்துல நீ நியாயமா நடந்துக்கோ எங்க சைடு நீ அப்ரூவரா மாறிட்டா உன்ன நான் காப்பாத்துறேன் இங்க பாருங்க ஜெயிலர் இதுல சம்பந்தப்பட்டிருக்கிற அனு ஷியாம் ஜே எஸ் விஸ்வநாதன் இவங்க எல்லாரும் மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரனுங்க பண முதலைங்க அவனுங்க பாவம் பண்ணாலும் அவனுங்க கிட்ட இன்னைக்கு பணம் இருக்கு ஆனா நீ மாச சம்பளத்தை நம்பி இருக்கிறவன் அதனாலதான் அர்ஜுன் உன் மேல இறக்கப்பட்டு உன்னை இங்க கூட்டிட்டு வந்திருக்காரு அதனால நீ அப்ரூவரா மாறுறதுதான் உனக்கு நல்லது சரிங்க சார் நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அப்படியே நான் நடந்துக்கிறேன் எங்க கிட்ட பணத்தை வாங்கிட்டு விசுவாசத்தை அவங்களுக்கு காட்டுறியா இப்ப என்கிட்ட என்னப்பா பேசிக்கிட்டு நீங்க <laughs> 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 
நாலு பேருக்கு நல்லது பண்றதுக்காக அவரை சுட்டா நான் செத்து போறேன் சார் ஒழுங்கா நவுந்துறே இல்லனா உன்னை சுற்றுவேன் சுடுங்க சுடுங்க என்ன ஏய் ஷாம் ஓடி கண்ணே குடு उन्ना <laughs> रोजा उ நீ யாரு என்னங்கிறது இப்பவாது உனக்கு புரியுதா நீ அபோகம் ஏதாவது வருதா என்னால தாங்க முடியல தம்பி ஒரு பொம்பளை கிட்ட அதுவும் அசல் ஒரு பொம்பளை கிட்ட எங்க இருந்தோ வந்த ஒருத்தி கிட்ட தோத்து போய் நிக்கிறத என்னால பாக்க முடியல நாமளும் எவ்வளவோ பண்ணி பாத்துட்டோம் அந்த வக்கீல் அர்ஜுனை நாம இன்னும் உயிரோட விட்டு வச்சிருக்கோம் பாரு அதுதான் நம்ம பண்ண பெரிய தப்பே அவன் இருக்கிற தைரியம் தான் அந்த கங்காவுக்கு அதான் ரொம்ப ஆடுறா நீ என்ன செய்வியோ எனக்கு தெரியாது எத்தனை கேஸ் வந்தாலும் பாத்துக்கலாம் நம்ம ஊர்ல நம்மளை மீறி எதுவும் நடக்க போறது இல்ல எனக்கு அந்த கங்காவோட உசுறு வேணும் நம்ம பசங்களை வேற அடிச்சிருக்கா இதை விட நமக்கு கேவலம் வேற என்ன இருக்கு கங்கா உசுறு எனக்கு வேணும் அவளை என் முன்னாடி பொடமா கொண்டு வந்து போடுங்கடா ஏன் தம்பி செவிடம் காதல சங்கூதன மாதிரி நான் பாட்டு கத்திக்கிட்டு இருக்கேன் நீ பாட்டுக்கு குத்து காலாட்ட நிக்கிற சிந்தனையில இருக்கேன் உயிரை எடுத்துட கூடாதுக்கா காலம் பூரா அவளை கண்ணீரோட வைக்கணும் அப்படி ஒரு கொடுமையை அவளுக்கு நான் கொடுக்கணும் தம்பி அவ காலம் பூரா கண்ணீர் வடிக்கணும்னா அவ கழுத்துல ஒரு தாலிய கட்டிடு அக்கா अड़ीमेंटा <laughs> நீ சொன்ன மாதிரியே அந்த கங்காவை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்க்கா அண்ணா அவளே வயித்துல புள்ளைய சம்பந்திக்கிட்டு இருக்கா அவளை போயிட்டு இங்க வா அறிவு இருக்கா உனக்கு என்னடா வாடி போடின்னு அவ உனக்கு அண்ணிடா அண்ணன் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன்டா மரியாதையா பேசணும் போப்போ என்ன இப்போ அவ கர்ப்பமா இருக்கா இருந்துட்டு போறா எனக்கு அதை பத்தி எல்லாம் கவலையே இல்ல எனக்கு அந்த கங்கா வேணும் அவ தங்க செலடா இந்த ஊர் முன்னாடி முக்கியமா அந்த அர்ஜுன் பய முன்னாடி அவ கழுத்துல நான் தாலிய கட்டணும் கா அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் அவளை என் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்து அவளை என் பொண்டாட்டியா வாழ வச்சு பழி வாங்குவோம் கா இதை விட பெரிய தண்டனை அவளுக்கு வேற என்ன இருக்கும் தம்பி பழி வாங்கணுங்கிற நினைப்பு மட்டும்தான் உன் மனசுல இருக்கணும் அது தப்பி தவறி கூட ஆசையா மாறிட கூடாது இதுல என்னக்கா தப்பு இருக்கு अमेरिका 
அந்த கங்கா எனக்கு பொண்டாட்டி ஆகணும் அக்கா அதுக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை செய் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சரிகமா டிவி ஷோ தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க